So today I've named my topic practice what you preach. Сегодня я назвал мою тему живи что ты проповедуешь. I was listening to the radio earlier this week. Я слушал радио на этой неделе. And the radio host brought up an interesting topic that I want to continue talking about today. И на радио там была поднята тема, про какую я желаю сегодня поговорить. He started talking about our beliefs and how they have different levels to them. Он говорил про то, что наша вера имеет различные ступни. The host starts off by saying that there are three different levels to our beliefs. Ведущий программы он говорит, что есть три ступни в нашей вере. The first type of belief is public belief. Первая ступня это то, что мы показываем другим. This is when we share our beliefs out loud to other people. Это когда мы разговариваем другим про нашу веру. The second type of belief is private belief. Другая ступня веры это наша личная вера. These are the opinions that we have that we usually keep to ourselves. Это есть вера, которую мы больше себе держим. And we usually don't share them with others. И мы не рассказываем про это другим. And the third type of belief is our core belief. И третья вера это есть самый центр нашей веры. Or the true beliefs that we follow. Или настоящая вера, за которой мы идем. These are the things that we truly live by and consistently follow on a daily basis. Это есть то, про как мы живем ежедневно и зачем мы идем ежедневно. And so the host starts saying that personally in his own life he doesn't want to be hypocritical. И ведущий программы он говорит персонально в моей жизни я не хочу быть лицемером. And he said something that really spoke to my heart. И он сказал что-то, что очень говорило в моё сердце. He said I don't want something I don't want to say something that I don't practice and I don't want to practice something that I don't say. Он сказал я не хочу практиковать я не хочу говорить, что я не не практикую и не хочу практиковать, что я не что я не говорю. He's basically saying that he doesn't want to live a double life. Он в других словах он говорит, я не хочу жить а двоеединую жизнь. For example, he doesn't want to say that he lives completely for God when his life doesn't show that. Он, например, он не хочет говорить, что я живу полностью для Господа, когда его жизнь это не показывает. And he doesn't want to live in sin when that's something that he doesn't talk about. И он не хочет жить в греху, если он про это не говорит. He's obviously not going to preach about him living in sin. Конечно, он не будет проповедовать про то, что он живет в грехе. Even though that may be the current state that he's in at his life. Даже если это может может быть его жизнь в этот момент. And so the radio host said that the ultimate goal is to have your public and private beliefs be parallel to your core beliefs. Этот человек говорит, что самое главное в его жизни, чтобы была параллель между тем, что мы говорим и что мы живем, и что мы живем. Now I want us to look at an example of how people don't practice what they preach. Я желаю, чтобы мы посмотрели на пример, как люди живут не тем, что они проповедуют. And I'd like for us to open up to Matthew chapter 23, verse 27 and 28. Это будет от Матфея 23 глава 27 и 28 стих. And it says, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which are on the outside appeared beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanly, or uncleanness. So you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Говори вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Here Jesus is speaking to the crowds of people. Здесь Иисус говорит к людям. And he's calling out the Pharisees for their hypocritical ways. И он рассказывает, как фарисеи живут лицемерную жизнь. Jesus basically tells them that they are like a tombstone. Он говорит, что эти фарисеи они как гробы окрашенные. On the outside, it's nice and pretty. По наружу оно очень красиво. But on the inside lies a dead person. Но внутри есть мертвый человек. The Pharisees did not practice what they preached. Фарисеи они не жили тем, что они проповедовали. They did everything for attention. Они все делали как на наружу. And for their own glory. И все делали для себя, чтобы себя поднять. 
but on the inside they were dead and unclean. Но внутри они были мертвые и грязные. There are many times in the Bible where God talks about the Pharisees and how they were hypocrites. Много раз в Библии написано, как Иисус говорил про фарисеи, как они лицемеры. In Matthew chapter 15 verse 8 Jesus recites the prophecy of Isaiah. У от Матфея 15 глава 8 стих Иисус говорит пророчество Исаии. These people honor me with their lips but their hearts are far from me. И он говорит, что они чтут меня языком сердца же их далеко от меня. Many times in our life we live the same way. И может быть в нашей жизни много раз мы так же само живем. We say things that we don't practice and we live a lukewarm life. Мы говорим то, что мы чем мы не живем и мы живем жизнью, которая просто теплая. We praise God and give Him glory with our mouths. Мы прославляем Господа и возвышаем Его нашими устами. But in privacy we live a completely different life. Но в настоящей нашей жизни мы живем полностью по-другому. It is very important for us to practice what we preach. Очень важно для нас жить так, как мы проповедуем. So that we don't live a two-faced life. Чтобы мы не жили двоединую жизнь. Now let's look at an example of how to practice what we preach. Давайте посмотрим на пример человека, который проповедовал то же самое, что он жил. And I'd like for us to turn to Daniel chapter 6 verse 10. И это будет Даниила 6 глава 10 стих. And it says, Now when Daniel knew that the document was signed, he entered his house. Now in his roof chamber he had windows open towards Jerusalem. He, and he continued kneeling on his knees three times a day, praying and giving thanks before his God, as he had, done, as he had been doing previously. Daniel же узнал, что подписан такой указ. Пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И Саалава словил его, как это делал он и прежде того. We all know the story of Daniel and how he continually prayed three times a day. Мы все знаем историю Даниила и как он молился три раза в день. And we see in this verse that the document was already signed to change the law. И здесь мы видим, что документ уже был подписан, чтобы изменить этот закон. But that didn't stop Daniel from spending time with God. Но это не остановило Даниила, чтобы не проводить время с Господом. Daniel continued to open his window to Jerusalem and pray to God. Даниил также, как и прежде, открывал свои окна к Иерусалиму и прославлял Господа. Just as he always did. Так как он делал прежде. And him opening the window wasn't for people to purposely see him. И открывая это окно, это не было, чтобы просто показаться людям. It wasn't to get the attention of the people. Это не было, чтобы люди видели его. It was something that he always did, and he never changed the way of praying. Это было что-то, что он делал всегда, и он не он не изменил, как он молился. And Daniel never hid in the shadows to praise God. И Даниил он никогда не прятался, чтобы прославлять Господа. He wasn't afraid to be public about his beliefs. Он не боялся быть публичным про свою веру. He continually practiced what he preached. Он и ежедневно он проповедовал то же самое, что он жил. And by doing this, Daniel became a great example for you and I. И делая это, он стал очень хорошим примером для вас и нас. On how to practice what we preach. Чтобы мы могли проповедовать то, что жить то, что мы проповедуем. It is important for us to look at these examples that we have in our Bibles. Очень важно смотреть на эти все примеры, что у нас в Библии. And decide who we want to be more like. И сделайте выражение, кем мы желаем быть. Do we want to live like the Pharisees and be hypocrites? Желаем мы жить как фарисеи и быть лицемерами? Or do we want to be like Daniel and be real before God and the people around us? Или мы желаем быть как Даниил и быть настоящим перед Богом и перед людьми, которые вокруг нас? It is way too easy for us to live to live a double life these days. Очень легко в эти дни жить двоединую жизнь. It's easy to hide what's on the inside and perfect our outside. Очень легко спрятать что внутри и сделать это наружу очень красиво. So I tell each and every one of you today. И я говорю каждому из вас. Be real not only to God but to the people around you as well. Будьте настоящими перед Господом и перед людьми, которые вас окружают. Do not live a double life. Не живите двоединую жизнь. But instead, practice what you preach and preach what you practice. Но 
Живите тем, что вы проповедуете, и проповедуйте то, что вы живете. И на этом я желаю кончить. Давайте помолимся.